ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் பை டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி சிம்பிள் டாபிக் அண்ட் வெரி ஈஸி டாபிக் டூ ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இன்டஸ்ட்ரீஷியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு தெரியணும் இப்போது ஒரு மெட்டல் இருக்குது அந்த மெட்டலோட ஆட்டம்ஸ் க்ளோஸ்லி பேக்ட் உங்களுக்கு தெரியும் யூஸ்வலாக இந்த மெட்டல்ஸ் வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெச்சிபி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் எஃப்சிபி ஸ்ட்ரக்சர்லேயும் கிறிஸ்டலைஸ் ஆகும் அப்போது அந்த ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து நம்ம சாலிட் ஸ்டேட்டில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஓகே வாய்ட்ஸ் வாய்ட்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த வாய்ட்ஸை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் இல்லையா ஒன்று வந்து டெட்ராஹைட்ரல் வாய்டு இன்னொன்று வந்து ஆக்டோஹைட்ரல் வாய்டு இப்போ டெட்ராஹைட்ரல் வாய்டு அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஃபோர் ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் ஒரு ஹோல் இருக்கும் ட்ராப் ஆகும் அதே மாதிரி ஆக்டோஹைட்ரல் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப சிக்ஸ் ஆட்டம்ஸ் அதாவது சிக்ஸ் மெட்டல் ஆட்டம்ஸ்க்கு ஒரு ஹோல் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து சாலிட் ஸ்டேட்டில் பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ட்ஸ்னா ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவில் இருக்க கேப்பு ஸோ இங்கே இந்த கேப்ஸ்குள்ள ஃபிட் ஆகிற மாதிரி அட்டாமிக் சைஸ் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் ஆர் சப்ஸ்டன்ஸ் இதுக்குள்ள ட்ராப் ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் அந்த கேப்பு இல்லையா அந்த க்ரீனில் நான் ஸோ இது இந்த கேப்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்டஸ்டீஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த கேப்ஸில் வந்து அந்த சைஸுக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி இருக்கிற அட்டாமிக் சைஸ் இருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸ் என்ன ஆகும் இங்கே வந்து ஃபிட் ஆகும் அப்போ ஒரு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் புதுசாக ஒரு ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து உள்ளே வந்துடுச்சு அப்போ என்ன ஆகும் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மேக்ஸ் திஸ் மெட்டல் மோர் ஹார்டு ஓகே ஏன்னா அந்த கிறிஸ்டல் லேட்டிஸில் இருக்க வேக்கண்ட் காலி இடம்ல ஃபில் ஆகிடுச்சு ரைட் அப்போ என்ன பண்ணோம் அது ஃபார்ம் பண்ணோம் அந்த காம்பவுண்ட்ஸு டுகெதர் வித் த மெட்டல் அண்ட் த இன்டஸ்டீஷியல் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் அதை எல்லாம் சேர்ந்து தான் இன்டஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதுக்குள்ளே ஃபிட் ஆகிற அந்த ஸ்மால் ஆட்டம்ஸ் என்னவாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரஜன் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஸோ இந்த மாதிரி நான் மெட்டாலிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அதில் போய் அந்த இண்டஸ்ட்ரீஷியல் உட்காந்து அது வந்து தே வில் ஃபார்ம் இண்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் பண்ணதில் ஆக்சுவலி தோஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் நான் ஸ்டாய்ஷியோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஏன் நான் ஸ்டாய்ஷியோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்னா பிகாஸ் அந்த ஃபார்ம்லா வந்து இட் வில் நாட் ஃபாலோ த சிம்பிள் ரேஷியோ ஸ்டாய்ஷியோமெட்ரியில் இருக்கிற மாதிரி சிம்பிள் ரேஷியோவை ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஃபார்முலாஸ் இருக்காது அந்த காம்பவுண்ட் இருக்காது ஸோ தட் இஸ் வை தே ஆர் கால்ட் ஆஸ் நான் ஸ்டாய்ஷியோமெட்ரிக் காம்பவுண்ட்ஸ் அண்ட் ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து தே வில் நாட் பி அயோனிக் ஆர் ஈவன் கோவேலண்ட் ஸோ தே ஆர் நெய்தர் அயோனிக் ஆர் கோவேலண்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இண்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொஞ்சம் பார்ப்போம் examples t i c m n 4 n t i h 1.7 or 1.73 v h 0.56 f e 3 h or f e 3 c parunga formula ve or mari vidhyasama irukku so decimal la varudhu it shows that means adu vandha ella non stoichiometric compounds or simple ratio la in the formula illa because adoda normal oxidation state la and the metal irukadu okay so metal oda normal oxidation state la illadadunala in the formula pathinga na normal la eppadi formula varumo adha mari varama in the decimals la varra mari irukku that is why these Uh, compounds are said to be non stoichiometric okay okay in the madri interstitial compounds form panna peragu and the metal eppadi aguna and adoda chemical properties vandu enna agadna it it remains as such okay 
கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் பெருசாக ஒன்றும் சேஞ்செலாம் வந்துடாது இட் இஸ் நாட் த கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆர் நாட் ஆல்டர்ட் வெரஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் லைக் டென்சிட்டி ரிஜிடிட்டி ஹார்ட்னஸ் மேலியபிலிட்டி டக்டிலிட்டி இதிலெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கும் டக்டிலிட்டி அண்ட் இங்கே ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது இது இன்டஸ்டீஷியல் காம்பவுண்ட் யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் அலாய்ஸ் அலாய்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் ஆட்டம்க்கு பதிலாகவே இப்படி மெட்டல் ஆட்டம் இருக்குது அப்படின்னா இந்த மெட்டல் ஆட்டம்க்கு பதிலாக சிமிலர் சைஸ் இருக்க மெட்டல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பதிலாக வேற மெட்டல் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு மெட்டல்னா இது வேற மெட்டல் ஓகே ஸோ மெட்டல் ஆட்டம்ஸே மாறிச்சுன்னா அது வந்து அலாய் பட் இந்த கேப்ஸில் வந்து ஓகே இந்த கேப்ஸில் வந்து சிம்பிள் ஆட்டம்ஸ் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்சஸோட ஆட்டம்ஸ் வந்து ஃபிட் ஆச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம இன்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் And parent metal இருக்கிறதோட அந்த இன்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்டுக்கு சில நியூ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வருது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் ஹார்ட் பேரண்ட் காம்பவுண்டோட ஹார்டாக இருக்கும் அண்டு அதே மாதிரி தான் தே ஷோ எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதே மாதிரி பியூர் மெட்டல்ஸ் அதோட பேரண்ட் எந்த மெட்டல் வந்து ஃபார்ம் ஆச்சோ இந்த இண்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்ட் ஸோ அந்த மெட்டலை விட தே வில் ஹாவ் ஹை மெல்டிங் பாயிண்ட் ஸோ ஹார்டுன்னு சொல்றப்ப எந்த அளவுக்கு ஹார்டாக இருக்குன்னா டைமண்ட் அளவுக்கு அதோட ஹார்ட்னஸ் அப்ரோச் ஆகுமா இந்த ஒரு மெட்டல் வந்து தனியாக இருக்கிறதோட இந்த இன்டஸ்ட்ரீஷியல் காம்பவுண்டாக ஆன பிறகு பட் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதை அப்படியே ரீட்டைன் பண்ணும் அண்ட் தீஸ் ஆர் கெமிக்கலி இனட் ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் சொன்ன கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் ஒரு சேஞ்சும் இருக்காதுன்னு சொன்னதுக்கு காரணம் வந்து அதுதான் தே ஆர் கெமிக்கலி இனட் So this is all about interstitial compound hope you all understand thank you